வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா விவசாயிகளுக்கு மிகவும் பயன்படக்கூடிய ஒரு மினி டிராக்டரை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த மினி டிராக்டர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளே செஞ்சுக்கலாம் அதாவது பழைய பைக் இருந்ததுன்னா அந்த இன்ஜின் வச்சு நம்மளே செஞ்சுக்கலாம் இந்த நண்பர் வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு நம்ம சேனலில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதில் வந்து அறிமுகப்படுத்துகிற நண்பரால் வந்து நம்ம விவசாய நண்பர்களுக்கு வண்டி செஞ்சு கொடுக்க முடியல அவருடைய சூழ்நிலையால் அதை செஞ்சு கொடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய நண்பர் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வண்டி தேவை அப்படின்னா நான் செஞ்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாருங்க இந்த வண்டியை பற்றி நீங்கள் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்னென்ன பயன்பாட்டுக்காகுது எப்படி இதை ஓட்டலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் பாருங்கள் இது விரிவாதில் இருக்குது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம விவசாய நண்பர்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சார் வணக்கம் உங்களை அறிமுகப்படுத்திங்க சார் என் பேர் ஸ்ரீராமுங்க நான் வந்து திருச்செங்கோடு நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு லாரி பாடி பில்டிங்கு ஒர்க்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க ஓகே சார் சார் இப்போ நீங்கள் வந்து லாரி பாடி பில்டிங் ஒர்க் செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க இப்போது ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு இயந்திரம் செஞ்சுருக்கிறீங்க சார் இந்த இயந்திரத்தை பற்றி கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் சார் இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆள் பற்றாக்குறை இப்போ களை எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் ஆள் பற்றாக்குறையாக இருக்குது இப்போ நாம் இதை வந்து ரெடி பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன பையன் வந்து நம்மளுக்கு ஐடியா கொடுத்ததுனால அதை வந்து செஞ்சு பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி ரெடி பண்ணோம் சரிங்க ரெடி பண்ணி சக்ஸஸ் ஆகிருக்குதுங்க அப்போ இதில் வந்து விவசாயிகளுக்கு ஆள் பற்றாக்குறை வந்து பத்து தேவையில்லை ஆள் தேவையில்லை அவங்க ஒரு ஆளே வந்து ஒரு ரெண்டு ஏக்கரா ஒரு ஏக்கரா வச்சிருக்கிறவங்க நீட்டாக வந்து களை வெட்டுறது அது இது பிடிக்கிறது செஞ்சுக்கலாம் உலை ஓட்டுறது கூட ஓட்டிக்கலாம் உலை ஓட்டுறது கூட சிம்பிளாக ஓட்டிக்கலாம் ஆ சரிங்க சார் இப்போ நீங்கள் இந்த வண்டி பற்றி கொஞ்சம் அப்படியே சொல்லுங்கள் சார் ஏன்னா பைக்கு வந்து இது நம்ம ஓட்ட முடியாத கண்டிஷனில் உள்ள பைக் இன்ஜின் சரிங்க சார் இப்போ இந்த பைக் வந்து எந்த வண்டியோட இன்ஜின் சார் இது அது பைக் இதுங்க ஸோ இந்த டிவிஎஸ் செக்டர் பைக்கு சரிங்க பைக் வந்து இது ஓட்ட முடியாத கண்டிஷன் அந்த பைக் வந்து குறிப்பாக சொல்ல போனால் பார்த்தீங்கன்னா காலாங்கடிக்கு போடுற வண்டிக்கு பைக்லாம் நம்ம பைக் இன்ஜின்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம் இன்ஜினை பயன்படுத்திக்கலாங்க நம்ம சரிங்க அந்த மாதிரி தான் ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம் ஓட்ட முடியாத கண்டிஷனில் வச்சுருந்ததை வாங்கி நம்ம வந்து எல்லாமே ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்கோம் டயர்லேருந்து சரிங்க மற்ற எல்லாமே இந்த செயின் ஸ்ப்ரேட்டு செயின் ஸ்ப்ரேட்டு டீசல் டேங்கு வேற நம்ம சாம்பு வண்டி இது இதுக்காக ஒன்று கூட செஞ்சுக்கலாம் நாம நாம இப்போதைக்கு ரெடி பண்றதுக்காக சரிங்க வேற வண்டி இதை வாங்கி வச்சிருக்கிறோம் இப்போ டயர் நீங்க வந்து தனியா வேற டயர் ஸ்கூட்டர் டயருங்களா அது ஸ்கூட்டர் டயர் ஸ்கூட்டர் டயர் நீங்க வந்து எல்லாமே ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டீங்க எல்லாமே ஆல்ட்ரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி தான் போட்டுக்கிறோம் சரிங்க இதை ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னா எப்படிங்க சார் இங்க ஸ்டார்ட் பண்றது வந்து தற்சமயத்துக்கு <laughs> சார் இப்போ இந்த வண்டி வந்து எந்தெந்த காடுகளுக்கு வந்து பயன்படும் என்னென்ன வேலைகளுக்கு பயன்படும் சார் அதாவது புழுதி காடு குச்சி கிழங்கு காடு இருக்குது இல்லைங்க ஆமாங்க சென்ட்ரலில் வந்து கொய்யா காடு குச்சி காடு மாதுளங்காடெல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க ஆமாம் 
தென்னமரம் கொய்யா கொய்யா தோப்பு இதுல எல்லாம் உள்ள உள்ள களை எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப பயன்பாடா இருக்கும் பயன்படுது ஆமா யாராவது விவசாயிகள் வந்து யாராவது கேட்டாங்க அப்படின்னா இது உங்களால செஞ்சு கொடுக்க முடியுமா சார் கண்டிப்பா செஞ்சு கொடுக்கலாங்க சரிங்க செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரெண்டாவது இது வந்து என்ன அவங்க நம்ம கண்டிஷனுக்கு இன்ஜின் வாங்கி கொடுத்து அவங்க மெக்கானிக்கல் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் எல்லாமே எல்லா வேலையுமே இன்ஜின் வந்து அவங்க வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னா இல்ல நீங்களே வாங்கி செய்யுங்க அப்படின்னாலும் கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம் சரிங்க என்னென்ன வண்டி இன்ஜின் இருக்கும் போது சூட் ஆகும் சார் ஸ்கூட்ரு இன்ஜினு அருமையா செட் ஆகும் சரிங்க ஸ்கூட்ரு பைக் இது அதாவது ஹண்ட்ரட் சிசி பைக் எல்லாம் இருக்குது இல்லை ஆமாங்க அந்த மாதிரி பைக் இன்ஜின் வந்து செட் ஆகும் பைக் இன்ஜின்னா வந்து டூ ஸ்ட்ரோக்கா ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கா சார் எந்த வண்டி ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கு நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் டூ ஸ்ட்ரோக்கும் நல்லா இருக்கும் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்னா கொஞ்சம் மைலேஜ் வருங்க மைலேஜ் வரும் மைலேஜ் வரும் இப்ப வந்து இப்ப பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு வண்டி கிடைக்குதுங்க அதை வந்து நம்ம கயலாங்கடைக்கு நம்ம வித்துறோம் பழைய வண்டி எல்லாம் நம்ம வந்து ஓட்ட முடியாம வித்துறோம் அந்த மாதிரி வண்டிகளை பயன்படுத்திக்கலாமா சார் அந்த மாதிரி வண்டி தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க சரிங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி வண்டி தான் சும்மா வேஸ்டா இப்ப பாத்தீங்கன்னா விவசாயிகள் வீட்டுல எல்லாமே வந்து ஸ்கூட்டர் வச்சிருப்பாங்க பழைய ஸ்கூட்டர் ஞாபகத்து வச்சிருப்பாங்க அது அந்த மாதிரி ஒரு வேலை செஞ்சு அவங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ல அவங்களுக்கு சரிங்க உபயோகப்படுற மாதிரி வச்சுக்குவாங்க சரிங்க இப்ப நம்ம அந்த மாதிரி பழைய வண்டிகள் எல்லாம் இருந்ததுன்னா கூட நம்ம செஞ்சு கொடுத்துடலாம் கண்டிப்பா செஞ்சு கொடுக்கலாம் இப்போ வண்டி அவங்க கொடுத்துறாங்க சார் இப்ப வந்து குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா ஒரு விவசாயி வண்டி இந்த மாதிரி பழைய வண்டியை வாங்கியோ அல்லது வந்து வீட்டுல இருக்கிற வண்டியை கொடுக்கிறாரு அப்படிங்கிற பட்சத்துல இன்னைக்கு இந்த கண்டிஷன் அதாவது நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது நம்ம ஜனவரி மாசம் இதை பேசிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு இந்த கண்டிஷன் என்ன சார் செலவாகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெக்கானிக்கல் அவங்க ஸ்கூட்ரு இன்ஜின் கொடுக்குறாங்கன்னா ரொம்ப நாளாக ஓடாமல் இருந்த இன்ஜினாக தான் இருக்கும் மெக்கானிக்கல் லேபரு அப்புறம் அதுக்கு இன்ஜினில் என்ன போ கண்டிஷன் ஆகிருக்குது எல்லாம் கணக்கு போ கணக்கு போ அதாவது ஒரு அப்ரேச்மெண்ட்டாக பார்த்தோம்னா ஒரு பதினஞ்சு ரூபா டு இருபது ரூபாக்குள்ளே வரும் சரிங்க பதினஞ்சு ரூபா டு இருபது ரூபாக்குள்ளே நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம் கொடுத்துடலாம் வண்டி வந்து அவங்க இன்ஜின் கொடுக்கணும் ஆமாம் இன்ஜின் கொடுக்கணும் இன்ஜின் கொடுக்கணுங்க நீங்கள் கொடுத்தா எத்தனை நாளில் சார் ரெடி பண்ணி கொடுப்பீங்க ஒரு பத் பதினஞ்சு நாளில் கொடுத்துடலாங்க பதினஞ்சு நாளில் கொடுத்துருவீங்க இப்போ வெளியூரில் நான் ரொம்ப தூரத்தில் இருந்த நண்பர்கள் கேட்குறாங்க அப்படின்னா சார் அவங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுவோம் அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க நம்மளுக்கு இன்ஜினை போட்டு விட்டாங்கன்னா நம்ம அட்ரஸுக்கு நம்ம எடுத்து திரும்ப வந்து நம்ம பார்சல் சர்வீஸ்லேயே அனுப்பிச்சி விட்லாம் ஓ சரிங்க சார் இப்போது நம்ம நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வண்டி இது மாதிரி ஃபிட்டிங் பண்ணி கொடுத்துட்றோம் சின்ன சின்ன வேலைகள் வந்துன்னா அவங்க இதை வந்து எங்கே சார் செஞ்சுக்க முடியும் இல்லை அது நீங்கள் எந்த நேரத்தில் வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு சரிங்க இப்போ நம்ம டிராக்டர் வாங்குறாங்க அதை திரும்ப கம்பெனிக்கு கொண்டு போகிறது கரெக்டு அவங்க வந்து லேத்தில் பக்கத்தில் லேத்தில் இதை பார்த்தாங்கனால லேத்தில் என்ன இதாக இருக்குது அப்படி ஒன்றும் பெரிய இதாக ஆக போகிறது இல்லை நாம இந்த இப்போ சாப்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹெவியா தான் போடுறோம் சரிங்க இந்த சாப்ட் வந்து லைஃப் நல்லாவே வரும் இந்த சாப்ட் இருக்குது இல்லைங்க சரிங்க இந்த சாப்ட் வந்து லைஃப் வந்து எப்பவுமே ஒண்ணு ஆக போறது இல்ல அதனால வந்து சாப்ட் அது இதெல்லாம் ஒண்ணும் இதுல இருக்கிற வேலை எல்லாமே நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல உள்ள லேத்திலேயே செஞ்சுக்கலாம் அங்கேயே செஞ்சுக்கலாம் அங்கேயே செஞ்சுக்கலாம் இப்ப நீங்க சொல்றதை பார்த்தா ரொம்ப எல்லாமே ஹெவியாவே போட்டுக்கிறீங்க எல்லாமே எல்லாமே ஹெவியா தாங்க போட்டுக்கிறோம் சாப்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூட்டருக்கு வந்து சும்மா ஒரு நம்ம கால்ரைக்க சைஸ் தான் வரும் சரிங்க இது வந்து ஒரிஞ்சு சாப்பிட்டு போட்டுக்கிறோம் சரி சாப்பிட்டு வந்து எப்பவுமே எதுவும் ஆகாது எதுவும் ஆகாதுங்க எதுவும் ஆகாது இதை வந்து மெக்கானிக்கல் விட்ட விட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாங்க இதுல ஏதாவது ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு கிராக் ஆயிருக்குது லேத்துல விட்டு வெல்ட் அடிச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த வீல்ல ஏதாவது ஒரு பஞ்சர் ஆயிருச்சு பஞ்சர் கடைக்காரர் கிட்ட பஞ்சர் ஒட்டிக்கலாம் அவ்வளவுதான் இதுல மெயினா அதுதான் வேலை வேற ஒண்ணு வேற எந்த வேலையுமே இல்ல கிடையாது கிடையாது நம்ம வந்து ஈஸியா பராமரிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா பராமரிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஈஸியா இருக்கும் ஈஸியா இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து வீட்டுல பெரியவங்க தான் ஓட்டணும்னு இல்லை சரிங்க பசங்க லீவ் அன்னைக்கு அவங்க கிட்ட கொடுத்து பசங்களை ஓட்ட சொன்னா கூட ஓட்டிக்கலாம் அந்த அளவு கண்டிஷன்ல தான் ரெடி பண்ணி இருக்கும் பசங்க ஓட்டுறாங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல லேடிஸ் கூட ஓட்டிக்கலாம் யார் வேணாலும் லேடிஸ் தாராளமா ஓட்டலாங்க சரிங்க இதுல நம்ம ஓட்டல வந்து ஒன்னும் சிரமம் இருக்காதுங்க சிரமமே கிடையாது அவங்களுக்கு சரி அவங்க என்ன புடிச்சுக்கிறாங்க அந்த இடத்துக்கு திருப்பிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் மற்றபடி அதே வந்து உங்கள
இது கிழங்கு குச்சி வச்சிருக்கிறாங்க இல்லைங்க குச்சி கிழங்கு வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு தேவைப்படும் அதுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த அளவு தான் இந்த அளவு கேப் விட்டு தான் குச்சி வச்சிருப்பாங்க சரிங்க அதுக்கு தேவைப்படும் ரெண்டாவது இப்போ கொய்யா தோப்பெல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க இல்லைங்க அவங்களுக்கு தேவைப்படும் பாக்கு மரம் வச்சிருக்கிறவங்க ரெண்டாவது இந்த மாஞ்செடி வச்சிருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும் தேவைப்படுங்க ஆமாம் அதாவது இன்றைக்கி இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாஞ்செடி வச்சிருக்கிறவங்க கொய்யா செடி வச்சிருக்கிறவங்களாம் இடையில டிராக்டர் விட்டு ஓட்ட முடியாது ஆமாம் இதில் வந்து சும்மா ஊடு போயிடா ஏதாவது போடலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இதை ஓட்டி போட்டுக்கலாம் 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 இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆள் கிடைக்காத ஒரு பற்றாக்குறைக்கு இதில் வந்து எல்லா வேலையுமே செஞ்சுக்கலாம் இல்லைங்களா கண்டிப்பாக செஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக செஞ்சுக்கலாங்க சார் இதில் வந்து இப்போ எத்தனை கலப்பை சார் போட்டுருக்கிறீங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கலப்பை போட்டுருக்கோங்க சரிங்க ஃப்ரண்டில் ஃப்ரண்டில் மூணு பேக்கில் நாலு இப்போ வந்து இதில் எடுக்கிற கலவை கலையை வந்து இது வெளியே வந்துடும் சரிங்க அதுக்காக தான் இப்படி சென்டர் பண்ணி போட்டுக்கிறோம் ஆ சார் இப்போ வந்து இது எவ்வளோ நாள் சார் இப்போ குறிப்பாக அந்த பட்டா முடியுறீங்களா இது வந்து அந்த பட்டா அளவு உள்ளே போயிருங்க இந்த அளவு போயிடும் மூணு இஞ்சி மூன்று இஞ்சி மூணு இஞ்சி மூன்று இஞ்சி மூன்று இஞ்சி இவ்வளோ வரலாம் இறங்கிடுது ஆ கண்டிப்பாக இறங்கி இலங்கை ஈரத்தை பொறுத்து இது கீழே வரைக்கும் கூட போகும் சரிங்க சார் ஓகே சார் இந்த வண்டியை வந்து விவசாயிகள் எப்படி பராமரிக்கணுங்க பராமரிக்கிறது வந்து எல்லா விவசாயிகளுமே டூ வீலர் வச்சிருக்கிறாங்க ஆமாம் அவங்க டூ வீலர் எப்படி பராமரிக்கிறாங்களோ அதுதான் பெரிய டிராக்டரி பராமரிப்பு செலவெல்லாம் உங்களுக்கு வரப்போகிறது இல்லை சரிங்க பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட்ரு நம்ம புழுதியில் ஓட்டுறோம் கார்பரேட்ரு வந்து ஏதோ மண்ணுக்குன்னு பட்டிருக்கோம் ஓரளவு கிளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்டிங்கு இதுக்கு ரெண்டாவது ஏர் டூமு வேறு அந்த இதில் வந்து ஆயில் மாற்றிக்கணும் நம்ம ஆயில் மாத்திரம் எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடிச்சுன்னா ஆயில் மாத்திரம் நம்ம டூ வீலருக்கு சரிங்க அதை வந்து இதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆயில பார்த்து மாற்றிக்க வேண்டியது ஆ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டூ வீலர் ஒரு பைக்கு நம்ம எவ்வளோ மெயின்டென்ஸ் பண்ணுறோமோ அதே தான் அதே கண்டிஷன் தான் அதை நம்ம வந்து இந்த வண்டிக்கு பண்ணோம்னா போதும் போதும் பெருசாக செலவில் ஒன்றும் நமக்கு கிடையாது செலவு கிடையாது நம்ம பெட்ரோல் ஊற்றிக்கிறோம் நம்ம ஓட்டிக்கிறோம் ஓட்டிக்கிறோம் ஆ சார் இது பெட்ரோல் நம்ம ஆயில் கலக்க வேண்டியது இல்லை இல்லை ஆயில் கலக்க வேண்டியது இல்லை பியூர் பெட்ரோல் தான் ஊற்றி பெட்ரோல் தான் ஆ சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயர் போட்டிருக்கிறீங்க இது ஸ்கூட்டர் டயர் ஸ்கூட்டர் டயருங்க ஆ ஓகே இது நம்ம வந்து இந்த காட்டில் மண் காட்டில் போகும்போது வந்து ஸ்லிப் ஆகாதுங்களா அது எப்படி நல்லா இல்லை இது ஒன்றும் ஸ்லிப் ஆகாதுங்க நம்ம சரிங்க ஆகுறது இல்லை ஆ இதே தான் போடணும் ஆ ஆ சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டி டூ வீலருங்க அதாவது ரெண்டு வீல் தான் இருக்குது பின்னாடி வந்து கலப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ இந்த வண்டி தார் ரோட்ல எப்படி சார் நம்ம ஓட்டிட்டு போறது தார் ரோட்ல ஓட்டுறது ஒரு வயல்ல இருந்து அடுத்த வயல்ல ஓட்டிட்டு போறோம் இல்ல வயலுக்கு தார் ரோட்ல போறோம் அடுத்த வயல்ல ஓட்டுறதுனா கலப்பியோட கூட ஓட்டிட்டு போலாம் சரிங்க இப்ப தார் ரோட்ல நம்ம கொண்டு போணும்னா ஒன்னு இது பெரிய இதுல தூக்கு தம்பி வெயிட் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது சரிங்க அப்படியே புடிச்சிட்டு போனாங்கனா அப்படியே புடிச்சிட்டு போறலாம் அப்படியே லைட்டா தள்ள அப்படியே தள்ளிக்க இந்த மாதிரி பசங்க கூட தள்ளிட்டு போலாம் ஓ ஸ்டார்ட் பண்ணாதே மூவ் பண்ணிட்டு போலாம் மூவ் பண்ணிட்டு போலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அதாவது நம்ம சொல்லிக்கிற வெயிட் இந்த வண்டி கிடையாது கிடையாதுங்க அப்போ இந்த மாதிரி சின்ன பசங்களும் ஓட்டலாம் லேடிஸ் ஓட்டலாம் வீட்டில் வந்து பெரியவங்களே இருந்தால் கூட ஓட்டலாம் ஓட்டிக்கலாம் அவங்க கொஞ்சம் லேடிஸ் எல்லாம் வந்து லேடிஸ் வந்து ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் அவங்க காட்டு வேலையில் எல்லா வேலையுமே செய்கிறாங்க அருமையாக பண்ணிக்கலாம் லேடிஸ் எல்லாம் சார் இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கலப்பை போட்டிருக்கிறீங்க ஆமாங்க இது இப்போ வந்து உழவு ஓட்டுறதுக்கு பயன்படுதுங்க இந்த வண்டியை வச்சு நம்ம இன்னும் என்னென்ன வகையான வேலைகள் வந்து விவசாயத்துக்கு செய்யலாங்க இதில் வந்து நீங்கள் பார் போடுறதுக்கு பண்ணிக்கலாம் சரிங்க ரொட்டேட்டர் கலப்பை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் வந்து கடலக்காய் வந்து நம்ம இது பண்ணுறோம் அடி சிக்கிக்கிச்சுனா சரிங்க அதை வந்து இதில் வந்து அப்படியே உடச்சி விட்டுறலாங்க உடச்சி விட்டுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஆ இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் அதாவது விவசாயத்தில் இந்த உழவு மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது இல்லை இன்னும் நிறைய வேலைகள் கூட பண்ணிக்கலாம் 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 சரிங்க சார் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு விவசாயிகளுக்கு வரப்பிரசாதமாக இருக்கக்கூடிய இந்த நீங்கள் வண்டியை நீங்கள் தயார் பண்ணியிருக்கிறீங்க நம்ம சேனல் சார்பாக உங்களுக்கு பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும் அதாவது விவசாயிகள் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி வண்டி வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் குயிக்காக பர்ஃபெக்டாக அதாவது ஒரு தரமாக நீங்கள் செஞ்சு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு நம்பரும் நீங்கள் செய்யணும் கண்டிப்பாக அதுதான் நம்ம சேனல் சார்பான ஒரு வேண்டுகோளுங்க உங்கள் தொழில் வந்து மென்பால் மலர வாழ்த்து